ஒரு கொளுத்துகிற வெயிலை நம்ம கட்டாயப்படுத்தி திணித்திருக்கிறார்கள் இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற நரேந்திர மோடி இந்த நாட்டை ஒரு நெருப்பு கடலிலே தள்ளி கொண்டிருக்கிறது உதாரணமாகத்தான் எடப்பாடி அரசாங்கம் இந்த கொளுத்துகிற வெயிலிலே நம்மை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்கிற கட்டாயத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் என்ன இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்ததுக்கு ஒரு சாமினா போட்டால் எடப்பாடி அவர்களே உங்களுடைய பரம்பரை சுற்றி என்ன அழிந்தா போய்விடும் உங்களுடைய பதவி என்ன பரிபோய பரிபோயாவிடும் அதிலேயும் பார்த்தால் உண்ணாவிரதம் வழக்கமாக உண்ணாவிரதம் என்றால் அதான் காலையிலே உண்ணாவிரதம் என்று சொன்னால் ஒன்பது மணிக்கு துவங்கி மாலை ஐந்து மணிக்கு விளக்கி அனுப்புவதுதான் வழக்கமான ஒன்று ஆனால் இவர்கள் உண்ணாவிரதத்துக்கு அனுமதியே இல்லை பந்தலை போட்டால் பந்தலை பிரிக்கிறீர்கள் அதற்கு மேலே மதியம் இரண்டு மணி வரைக்கும் நாமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அநேகமாக நிச்சயமாக எழுதி கொள்ளுங்கள் இந்நேரம் ஒரு எஃப்ஐஆர் தயாராயிருக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் மீது இன்றைக்கு சென்னையிலே வழக்கு அனைத்து கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உட்பட திருமாவளவன் உட்பட மீண்டும் ஒரு வழக்கு என்கிற நிலைமை என்பது ஏற்படும் இருபத்தி மூணாம் தேதி நாங்கள் நடத்திய அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திலே மரியாதைக்குரிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உட்பட அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் மீது எட்டாயிரம் பேர் மீது வழக்கு இது எட்டாயிரம் பேரை எப்படியா கண்டுபிடிச்சிக்க நீங்க இது ஓட்டல் லிஸ்ட் வச்சு பேர் எடுத்தீங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க தென்காசியிலே அங்கே மக்கள் கொலை போராடுகிறார்கள் மூவாயிரம் பேர் மீது முந்தா நாள் வழக்கு நான் எடப்பாடிக்கு ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் நீங்கள் எட்டு கோடி தமிழ் மக்கள் மீது வழக்கு போட்டாலும் சரி இவர்கள் அத்துணையும் தமிழகத்தையே சிறைச்சாலையாக மாற்றினாலும் சரி இந்த போராட்டம் பின்வாங்க போவது இல்லை என்பதை மட்டும் நான் இங்கே உறுதியாக சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் எடப்பாடி இன்றைய தினம் பார்த்தா இன்றைக்கு நரேந்திர மோடியை பார்த்தால் இந்திய வரலாற்றிலே இதுவரைக்கும் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா இன்டர்நெட்டை இன்றைக்கு மூன்றில் ஒரு பகுதி நாடிலே முடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்தியாவுடைய மூன்றில் ஒரு பகுதியிலே இன்டர்நெட் முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் செயல்படாது அங்கே சமூக வலைதளம் செயல்படாது இன்டர்நெட் கனெக்ஷனே இல்லாமல் அங்கே இருண்டு கிடக்கிற நிலைமை என்பது இருக்கிறது காஷ்மீரிலே இருக்கிற நிலைமை மாறி இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயும் படிப்படியாக அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதுவரையிலே நடைபெற்ற போராட்டத்திலே நேற்று வரையில இருபத்தி ஐந்து உயிர்கள் இதற்கு பலி போயிருக்கிறது மோடி அரசாங்கம் இருபத்தி ஐந்து பேரை கொண்டு குவித்திருக்கிற ஒரு கொலைகார ஆட்சியாக இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர் கேட்கிறாரு பொதுத்தெல்லாம் சேதப்படுத்தாதீங்க போராடுகிற இருபத்தஞ்சு பேரை பறித்து விட்டு சாத்தான் வேதம் போதுவதை போல நீங்கள் பொருளாத பொருளுக்கு சேதப்படுத்துவதை பற்றி பேசு என்ன நியாயம் இது ஆகவே இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தால் மாணவர்கள் களத்திலே இருக்கிறார்கள் நான் இன்னும் கூட சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் காலத்தின் அருமை கருதி நான் அதிக விவரங்களுக்குள்ளே போக விரும்பவில்லை போர் முனையை விட பேனா முனை வலுவானது என்பதை எடப்பாடி புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் நரேந்திர மோடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் வைத்திருக்கிற ஏவுகணை ஆயுதங்களை விட இங்கே இருக்கிற எழுத்தாளர்களில் இருக்கிற பேனா இருக்கிறது அது சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட கூடாது எனவே இந்த கலைஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் களத்திலே இறங்கி இருப்பதன் மூலம் இன்னைக்கு மோடி எடப்பாடி என்கிற அந்த ஆட்சி கட்டிலுக்கு இன்னைக்கு ஆட்டம் காட்டுகிற நிலைமை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது பதினாறு பதினோரு முதலமைச்சர்கள் பதினோரு மாநில அரசுகள் இந்த திட்டத்தை நாங்கள் செயல்படுத்த மாட்டோம் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் எடப்பாடி அப்படிலாம் அறிவிக்க மாட்டார் நமக்கு நல்லா தெரியும் எடப்பாடி அறிவிக்க போறாரு எனவே இந்த இடம் நான் என்ன சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் என்ன நாட்டை நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நானால் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் ராம்லீலா மைதானத்தில் பேசுகிறார் ஒரு பிரதமர் பொய் பேசுவதற்கு கூச்சப்பட வேண்டாமா அவர் சொல்றாரு நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் இருந்து இந்த என்ஆர்சி திட்டத்தை சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதை பற்றி எங்களுடைய அமைப்பிலே வாதிக்கவே இல்லை என்கிறார் நான் நரேந்திர மோடியை பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நீங்கள் இல்லை என்பது வேறு பல நேரங்களில் இருக்க மாட்டேன் என்பது வேறு அமித்ஷா சொன்னாரு இந்த நாட்டிலே இந்த என்ஆர்சி திட்டத்தை அங்கே அசாமிலே இருந்து குமரி மாவட்டம் முறை வரை நாங்கள் தீவிரமாக அமல்படுத்த போகிறோம் என்று அமித்ஷா சொன்னாரு உங்ககிட்ட பேசாமலே அவர் சொன்னாரா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள இருபத்தி நாலுக்குள்ள இதை அமல்படுத்தி முடிக்க போகிறோம் என்று சொன்னாரு உங்களிடம் கலந்து பேசாமல் சொன்னாரா 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிக்கையிலே நீங்க இந்த திருத்தத்தை இந்த நிறைவேற்றுவோம் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தீர்களே நீங்கள் விவாதிக்காமலே சொன்னீர்களா எனவே இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் பகிரங்கமாக பொய் சொல்லி இந்த நாட்டு மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் எவ்வளவு கேவலம் போராட்டம் நடத்துறவங்களை அவங்க ஆணையை பார்த்து நம்ம அடையாளம் புரிஞ்சுக்கலாங்கிற எவ்வளவு கேவலம் அதனால தான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற குடியரசுத் தலைவர் கலந்து கொள்ளுகிற அந்த பட்டமளிப்பு விழாவிலே ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணு கோல்டு மெடலிஸ்டாக இருக்கிற பெண்ணை பட்டமளிப்பு விழாக்குள்ளேயே அனுமதிக்காமல் ஆடையை பார்த்து அடையாளம் காணுகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் இந்த நாட்டிலே இந்து முஸ்லீம் என்று பாகுபடுத்துகிற இந்த கொடுமையை இன்றைக்கு அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கிறார் நரேந்திர மோடி என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஏற்கனவே நமக்கு நன்றாக தெரியும் குடியுரிமை அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறது இந்த நாட்டிலே மதம் சாதி பால் அடிப்படையிலே மனிதர்களை பாகுபடுத்தக்கூடாது என்று அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறது நீங்க குடியுரிமை கொடுங்க கொடுக்காம போங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் மத அடிப்படையிலே ஒருவனை பாகுபடுத்தி அவங்களுக்கு குடியுரிமை அவர் அந்நிய நாட்டிலேருந்து வந்தாரா இந்த நாட்டு பிரஜையா என்பது நல்ல பிரச்சனை குடியுரிமை யாருக்கு கொடுப்பது என்று வருகிற போது அதில் எதற்காக மதத்தை நீங்கள் புகுத்த வேண்டும் என்கிற கேள்விக்கு இன்று வரையிலே அவரிடத்திலே பதில் இல்லை அகதிகளாக வருகிறார்கள் அகதிகளாக வந்தவர்களை கூட நீங்கள் மதத்தின் அடிப்படையிலே தான் பிரிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய மதவெறி அரசியல் எவ்வளவு ஆக்க எவ்வளவு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப என்ன அரசியல்ட்டாங்க அப்புறம் என்பிஆருங்கிறாங்க அதாவது மக்கள் தொகை கணக்கு எடுக்க எடுக்க போகிறாங்களா அதில் ஆவணங்களை கொடுக்கணுமா ஆவணங்கள் இல்லைன்னா உங்கள் மக்கள் தொகை அந்த பட்டியலில் இடம் பெறாதா அப்புறம் அடுத்த கட்டம் அவருக்கு என்ஆர்சி அப்ளை ஆகுமா அப்புறம் என்ஆர்சி அப்ளை ஆன பிறகு அப்புறம் அவருக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அப்புறம் ஆகுமா என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு ஏதோ ஒன்றாவதில் படித்து சேர்ந்து ரெண்டாவது மூணாவது வகுப்பு போகிற மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஏன் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த நாட்டிலே பிறந்திருக்கிற மனிதனுடைய குடியுரிமையை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்கு நரேந்திர மோடியே உனக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தார்கள் என்றுதான் இன்னைக்கு நாங்கள் எழுப்புகிற கேள்வி இந்த நாட்டு மக்கள் இந்த நாட்டு மனிதன் அவருக்கு என்ன குடியுரிமையை ஆய்வு செய்வது அவர்களுக்கு என்ன இதுவரையிலே இல்லாத பாப்புலேஷன் கணக்கெடுப்பிலே ஏன் விசேஷமாக செய்கிறீர்கள் எனவே இப்படியெல்லாம் இந்த நாட்டிலே இஸ்லாமிய மக்களை குறிவைத்து தவிர்ப்பது என்பது மட்டுமல்ல ஆர்எஸ்எஸ் அஜந்தாவாக இருக்கிற இந்துத்துவா என்ற ஆளாக இந்த நாடை மாற்றுவது மட்டுமல்ல இந்திய அரசியல் சாசனத்தையே தூக்கி எறிந்து வர்ண மனு திரும்ப மனு தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில இந்த அரசியல் சாசனத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரு சதி இன்றைக்கு அரங்கேற்றப்படுகிறது ஏதோ இது சாதாரணமான பிரச்சனை அல்ல இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சாசனம் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிற மதசார்பற்ற நாடு பன்முகத்தன்மையை பாதுகாக்கிற நாடு என்கிற அந்த அடிப்படை கோட்பாட்டை தவிடுபடியாக்கி ஒரு மனுஸ்மிருதி அடிப்படையிலே அவர்கள் அன்னைக்கே சொன்னார்கள் நாங்கள் இந்த அரசியல் சாசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் எங்களுக்கு அரசியல் சாசனம் மனுஸ்மிருதி என்று சொன்னார்கள் அந்த மனுஸ்மிருதியை இன்னைக்கு அரங்கேற்றுவதற்கு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்திய நாட்டை கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது பல மாநிலங்கள் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழகம் மெல்ல மெல்ல அது சூடுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு வழக்குகள் வந்தாலும் சரி மதசார்பற்ற சக்திகள் அனைத்து ஜனநாயக எண்ணம் கொண்டிருக்கிற எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் உழைப்பாளிகள் தொழிலாளிகள் விவசாயிகள் அனைவரும் ஒரு பேர் எழுச்சியாக திரளுகிற நேரம் இன்னைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது மோடி சொல்றாரு இந்த போராட்டத்துக்கு எல்லாம் பின்னாடி கம்யூனிஸ்டுகள் இருக்காங்க நாங்க எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் தெளிவாக சொன்னார் நாங்க எப்பயுமே போராட்டத்துக்கு பின்னாடி இருக்க மாட்டோம் போராட்டத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்கதான் கம்யூனிஸ்ட் நாங்க முன்னாடி உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் இந்த நாடு தீப்பற்றி எரிகிறத இதற்கு பின்னாடி இருப்பது யார் தெரியுமா மத வெறி பிடித்திருக்கிற ஆர் எஸ் எஸ் கூட்டமும் ஆர் எஸ் எஸ் தலைவராக இருக்கிற பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் இந்த பின்னா போராட்டத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறார்களே தவிர நீங்கள் இதை செய்யாவிட்டால் எடப்பாடி போன்ற எடுபிடிகளை கையை வைத்துக் கொண்டு இந்த சட்டத்தை நீங்கள் மாற்றிவிட்டால் இந்திய நாட்டு மக்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் எனவே தான் இன்றைக்கு மதசார்பற்ற அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நாட்டை மத அடிப்படையில் பிரிப்பதற்கு நீங்கள் என்ன விலை கேட்டாலும் சரி எத்தனை உயிரை பலி கொடுத்தாலும் சரி இந்தியாவிலே இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்கள் கிறிஸ்துவர்கள் பார்சிகள் பௌத்தர்கள் இருக்கிற மத அடிப்படையில் 
பிரிவுபடுத்துகிற பிளவுபடுத்துகிற அந்த சதியை தமிழ்மொழி ஆக்குவோம் அந்த சதிக்கு சமாதி கட்டுகிற வரை இந்த எழுச்சி ஓயாது என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி அப்படிப்பட்ட போராட்டத்திற்கு நாம் மேலும் களம் காண வேண்டிய தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது நம்மை இணைத்து கொண்டு போராடுவோம் போராட்டத்தின் இறுதி மீண்டும் ஒரு இரண்டாவது சுதந்திர போராட்டம் இன்றைக்கு நாட்டிலே துவங்கி இருக்கிறது வெள்ளையனை எப்படி நாம் வெரைட்டி அடித்தோமோ அதே போல இன்னைக்கு கொள்ளையர்களுடைய கூடாரமாக இருக்கிற மதவெறி கூடாரமாக இருக்கிற ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி என்கிற அந்த கூட்டத்தை விரட்டுகிறவனை ஓய மாட்டோம் ஓய மாட்டோம் ஓய மாட்டோம் நன்றி வணக்கம்